，首播一天拿下排行榜第二，如鱼得水，一口气刷五级也上榜了。随着霸占银幕整整一个月的《幸福万家》大结局，这部大剧完结，难免让不少观众陷入剧荒。虽然韩星辰同样优秀，但更新速度实在是太慢了，无法让人有追剧的快感。该剧曾多次公布，但与观众见面却迟迟未见。就在大家的耐心已经用尽，以为该剧会像余生一样的时候，该剧直接放出了大动作，宣布当天开播。当天放出五集，该节目宣布在同一天播出，并在同一天发布了五集。然而，虽然来得如此突然，但也抵挡不住神香如粉的强劲势头。在开播首日就位居榜首，紧随其压轴大结局的《幸福万家》之后，就连悬疑剧一出庭也不是他的对手。一口气看完了五集，只能说不愧是杨紫和诚意的神仙剧，实在是太上头了。将不朽的戏剧变成喜剧，他在《s i n g Like a Crumb》中看起来有多好，有点令人惊讶。两人此前一直在同类型作品，而《香蜜沉沉烬如霜》和《琉璃》都是仙侠题材的爆款作品，其待剧能力不容小觑，但也很有可能会因为类似的剧情设定等问题，让观众产生审美疲劳。不过，神香如粉用常规的仙境框架，讲述了一段甜蜜而悲伤的男女爱情经历、生死存亡的故事，但开场并没有让观众闻到一丝悲伤的味道。除了第一集的开场，杨紫饰演的言谈潸然泪下，毅然跳下仙台之后的几集，几乎都是喜剧化的，日常都是欢乐的较量和斗智斗勇。男女主角作为刻画的焦点，所以。不同于以往的仙剧，观众觉得好看是因为服装或者主角的脸蛋带来的视觉体验，单看脸就赏心悦目。沉香如 from 因为混合了喜剧元素而有点意外。女主人公燕檀是古代四大睡莲双生花之一，她的气息比她姐姐之邪还要多，是修炼法术的好人选。但妍的梦想是成为天堂第一的编剧。当其他人无所事事地阅读魔法文本时，他与一群神仙是从排练舞台剧。不想当导演的编剧不是好神仙。虽然他从不把修仙放在心上，但他的精神力却逐渐凸显出来，被应原地看中。以往仙剧中的帝王形象一定是四通八达、默默注视着幕后的女主，绝对没有出格的举动。不过在这部剧中，璎珞帝有点幼稚，对女主恶作剧。当他看到一只小乌龟躺在岩石上时，他很生气，不得不把它翻过来才能看到它四肢着的。为了抓住小乌龟，燕檀特地在小乌龟的脚上绑了一根绳子，燕檀却被小乌龟的诡计给惊到了，撒了一脸面粉，空气中一句傻话，直接让燕檀翻了个白眼。要不是燕檀这么可爱，还能和他下棋，只怕他分分钟就把他送到凡间了。但燕檀俏皮可爱。辨识度极高，让观众非常喜欢他。两人看似是死对头，其实是同一类人。杨子加诚意，这个搞笑组合太 CP 感了。在童话剧中融入喜剧元素确实很高明，但前提是演员能够掌控角色。这样的喜剧角色设置对演员的演技提出了更高的要求。在造型上，在演绎调皮搞笑的一面时，要尽量自然，不能太悬。杨子的外形和燕丹的性格非常一致，她的气质与剧中饰演妹妹窒息的孟子义不同。感。另外，杨子的性格是典型的搞笑型女孩，所以当她拿着扫帚大摇大摆的出场时，完全没有违和感，也不觉得刻意。燕丹这个角色可以说是为杨子量身定做的，她们都是有趣的女孩。杨子对自己的表演自然是驾轻就熟，但他却能通过细腻的演技准确控制人物的情绪。面对妹妹时的喜悦，得到自己喜欢的画册时的惊喜和激动，都是无法控制的。当一个人垂头丧气的时候，想到别人对自己的评价，夸奖姐姐却贬低自己，也会表现出孤独的一面，让人心疼。而每当这时，杨子的嘴角就会微微抽动。眼神中带着玩味，他知道自己又要玩出什么高招了。程怡饰演的应元帝充满了灵气，看上去总是不苟言笑。这样一个冷酷的角色，对于演员来说。
同样难以诠释这个角色。毕竟没有表情，很容易被认为是面瘫脸。但幸运的是，程毅对小细节的控制也很到位。比如他偷偷翻动小乌龟，被燕丹发现后，以他的先例，能感觉到燕丹向他扔了一个水果。虽然他没有回头看，但微微斜视的眼神动作准确的控制了果子的方向，嘴角的微笑也显示了这个人物有些阴暗的一面。在严肃的外表下，还有滑稽的一面，而这一面就隐藏在程怡的这些小表情中。不易被察觉，却能感受到他的心思，能预测到他的下一步行动会很糟糕。在与妖界的战斗中，程怡扮演的应原地的眼神变得更加犀利，有了一定能打胜仗的自信，也有了集中精力对付敌人的认真。杨子和程怡这对逗比组合的 CP 实在让人惊叹，再加上两位演员的长相和演技都在线，更是让人沉迷。可以说，沉香如屑的质量远远超出了预期，终于来了一部高质量的仙侠剧，值得一看。零二，肖战、杨子获二零二二年世界第一帅、第一美女，人气爆棚，实至名归。近日，努比亚杂志发布最新，肖战和金智秀分别获得二零二二年世界第一帅哥和二零二二年世界第一美女。此外，据悉，二零二二年十大最帅面孔是。一，肖战；二二，杨子；三，防弹少年金泰亨；四，王一博；五，防弹少年金硕真；六，凯瑞姆布尔辛；七，坎亚曼；八，雷杰佩奇；九，亨利卡维尔；一十 ，C 罗；一十一，甜茶。二零二二年努比亚杂志最美面孔前一十一名是：第一位金智秀，第二位周子瑜。第三位丽莎，第四位汉德艾克尔，第五位迪丽热巴，第六位阿姐，第七位寡妇姐姐，第八位杨幂，第九位贝拉哈迪德，第十位希拉坎特。其中大家熟悉的内娱明星肖战获得2022年努比亚杂志最帅面孔第一名，王一博获得前三名，迪丽热巴获得2022年努比亚杂志最美面孔前五名，杨幂获得前八名。对于肖战、杨子获得榜单二零二二年世界第一帅、第一美，杨子、肖战应该不是第一次拿这个荣誉。很多网友认为两人属于看脸，人气要实名制。杨子、肖战在娱乐圈内当红顶流、超一线青年演员，今年有两部剧《王牌部队：余生请多指教》热播，还有两部剧《玉骨遥沉香如屑》《梦回那片海》待播。杨子小庄的颜值已经得到了很多网友的认可。不然也不会成为顶级流量明星。Gucci、Tops、Saint Laurent、Zenith 等高奢品牌也不会与他深入合作。毕竟，高大上的奢侈品代言人还是要挑人的。毕竟，帅气、漂亮的俊男靖女露面更有加分。金智秀，韩国歌手、演员、主持人，是女子歌唱组合 Blackpink 的成员。对于这位九五后的韩国小姑娘，娱乐圈内的网友并不是很了解，但只看热搜广场上的照片，也能看出的确是个颜值超高的姑娘，是那种非粉也容易被收藏的爱豆型图片。据悉，此次投票是由国外网络组织的，本次投票是从覆盖九十八个国家和地区的一百万张选票中选出的，这是对大家在海外的知名度和活跃粉丝群的考验。诚然，每个人心中可能都有自己喜欢的帅哥美女，尤其是涉及到“最帅”和“最美”这两个词时，就容易出现不同的提名。比如，权志龙、王嘉尔、张艺兴的粉丝也认为他们很帅，而杨颖、虞书欣、鞠婧祎的粉丝也认为他们很美。一般来说，就是要做一个受欢迎的明星，一个流量超高的明星，一张确实可以被粉丝投票的脸，被路人投票的帅气。任何人都可以把票投给自己认为英俊或美丽的明星，只是胜出的人是得票最多的人。我个人觉得这两个人都很好，他们的脸真的还可以，值得这个荣誉。你怎么看？请自由评论。